नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है 2020 आपका कैसा जाएगा इस राशिफल के विशेष कार्यक्रम में मनोरथ होंगे सिद्ध नौकरी और व्यवसाय में नए मार्ग खुलेंगे और आपका भाग्य होगा पॉलिश चमकदार होगा इस पर विश्वास रखिए नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है उम्मीदें अधूरे सपने पूरे होने की और उम्मीदें एक खुशहाल जीवन जीने की नए साल के आने के साथ ही हम बीते समय में क्या खोया और क्या पाया सब भूलकर नई ऊर्जा नए जोश और नए जुनून के साथ नए साल का स्वागत करते हैं इसके साथ ही मन में एक उत्सुकता एक आत्मविश्वास भी झलकता है और यह जिज्ञासा भी रहती है जानने की कि आने वाला साल आखिर कैसा जाएगा व्यापार बढ़ेगा या नहीं बदलेगा या नहीं नौकरी कैसी रहेगी प्रमोशन मिलेगा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा स्वास्थ्य कैसा होगा किस रास्ते पर चलकर हमें मंजिल मिलेगी हमारे पारिवारिक रिश्ते हमारे पर्सनल रिश्ते हमारे प्रोफेशनल रिश्ते कैसे रहेंगे ट्रैवल कैसा रहेगा एजुकेशन कैसे रहेगी फाइनेंस का हाल कैसा रहेगा ऐसे सारे चंद सवाल हमारे मन में उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के पास है इन सभी सवालों के जवाब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के अलग अलग एपिसोड हम दे रहे हैं और आज मैं बात करूंगा धनु राशि की ग्रह गोचर के सटीक विश्लेषण और ग्रहों की गणनाओं के आधार पर मैंने तैयार किया है आप सभी का राशिफल और वाकई में इस पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि धनु राशि वाले लोगों को वाकई में बहुत शानदार साल जाएगा इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देवताओं के गुरु बृहस्पति तो है आपकी राशि में और राशि से धन भाव में 24 जनवरी 2020 से रहेंगे शनि महाराज जो तीन साल तक रहेंगे और इसका विशेष जो टॉपिक्स है कब कब कौन से प्लैनेट चेंज होंगे उसको भी हम अलग से इस ट्रिप पे दे रहे हैं आप देखिएगा ये सब जानने के लिए अब आपको वीडियो तो देखना ही चाहिए साथ में कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे सभी हमारे प्रिय धनु राशि वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसे रहेगी जिस तरह तीर आपने देखा होगा धनुष बाण धनु उसी का ही रूप है आपको अगर मैं तीर और कमान दोनों दे दूं तो आप भी कोशिश करेंगे एक बार तो निशाना लगाने की इसलिए धनु राशि वाले लोगों के तीर कई बार तो निशाने पर पहुंचते हैं तीर धनुष से निकलकर एक टारगेट पर हिट करता है वैसे ही इन लोगों की नजरें भी अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख पर टिकी रहती है ये अपने लक्ष्यों को लेकर अडिग होते हैं इस राशि के जातकों को दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता है क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी के संघर्ष कुछ हद तक होते हैं और अपने आप से ही इनकी लड़ाई होती है कुछ टारगेट अचीव करने के लिए ये कोशिश करते हैं पर हेजिटेशन रहता है घबराहट बेचैनी डर चिंता रहती है एक अनोन फियर हमेशा बना रहता है और मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोग कई बार लेट जगते हैं काश मैं ये डिसीजन लेता काश मैं ये टॉपिक उसको बोलता काश मैं ये बात उसको कह पाता ये काश ही करते रह जाते हैं कई बार एक के बाद एक नए संघर्ष इनको मिलते हैं लेकिन उनको ईश्वर ने काबिलियत दी है कि वो अपने संघर्ष से पार पा सके और संघर्ष से निजात पा सके इन सब के साथ ये ईश्वर में विश्वास करते हैं भगवान के लिखे हुए भाग्य को स्वीकार करते हैं हालांकि इन लोगों का गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी ही इनका गुस्सा खत्म हो जाता है दिल की बात ये किसी से जान किसी की जान लेते हैं और अपने दिल की बात भी शेयर कर देते हैं और बाद में कई बार पछताते हैं कि मैंने अपनी बात क्यों शेयर की अपने राज क्यों किसी को बताए तो ये दोनों दोनों चीज़ें स्थिति में रहती है और डायलॉग में रहते हैं लेकिन आप इन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि दिल के बहुत राजा इंसान होते हैं इन राशि के लोगों की यात्राएँ बहुत होती है यात्रा पसंद भी लोग होते हैं शुरुआत सबसे पहले करते हैं जॉब और बिजनेस आपका दो में कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है मतलब दिल से आप इसे जीने वाले हैं आप जो व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उसमें आय की निरंतरता में वृद्धि होना तय है इसके पीछे एक कारण यह भी है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति तो राशि में है और साथ में शनि की साढ़े साथी का तीसरा पाठ शुरू रहे और कहते हैं कि जाते जाते शनि की साढ़े साथी बहुत कुछ दे जाती है तो आपको ये देकर जाएगी इस पर विश्वास रखना चाहिए आमदनी के नए सोर्स खोलने की पूरी उम्मीद और विश्वास है अगर आप कोई नया व्यापार नई जॉब को शुरू करना चाहते हैं पुरानी चीज को खत्म करके नया कोई शुरू वेंचर शुरू करना चाहते हैं जॉब के साथ बिजनेस बिजनेस के साथ जॉब या 
साइड बिजनेस करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय गंवाइएगा मत क्योंकि आने वाला साल इस लिहाज से बेहद अच्छे संकेत आपको दे रहा है अगर आप नया व्यवसाय किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना के करने का सोच रहे हैं तो ज़रा सावधान रहें क्योंकि जैसे अपन लाइफ पार्टनर के साथ कुंडली मिलाते हैं वैसे ही अपने को बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुंडली मिलाना सख्त ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी राशि में धन के मामले में धोखा मिलने के चांसेस है इसलिए ज़रूर से ज़्यादा भरोसा पार्टनर पर ना करें इस साल व्यवसाय और जॉब के सिलसिले में आपको देश विदेश की यात्राओं के चांसेस बनेंगे आप कोशिश करेगा कि इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट किया जाए कि बिजनेस विथ प्लेजर हो सके नौकरी पेशा लोगों को साल के शुरुआत में आपको फरवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून के बीच में या 19 सितंबर से एंड के बीच में जॉब बदलने के नौकरी में कुछ खतरा भी आएगा लेकिन आपकी नौकरी छूट भी जाती है तो दूसरी नौकरी जरूर मिलेगी क्योंकि नौकरी जा रही है जिंदगी नहीं जा रही है याद रखिएगा इसीलिए काम में आप कोई भी गलती ना करें कोशिश करें कि जॉब और बिजनेस पे आप भारी पड़े आप पर वो भारी ना पड़े हालांकि स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप चीजों को हैंडल कर लेते हैं वर्किंग जो भी मैन है या वुमेन है स्पेशली वो लोग जो घर पर बैठे थे उनको रोजगार मिल जाएगा साथ में मान सम्मान मिलना तय है तीस मार्च के बाद समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि इस समय आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति शनि के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे जो आपकी राशि से धन भाव में नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा लोगों में आप अति प्रिय लगने लगेंगे आपका ड्रेसिंग सेंस आपके बात करने का लहजा आपके इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और साथ में ई क्यू आई क्यू लेवल बेटर आइडियाज क्रिएटिव आइडियाज एनिमेशन या कोई भी इनोवेटिव चीज करने की जो काबिलियत आपके अंदर है उससे लोग आपके कायल हो जाएंगे और आपको लोग बहुत पसंद करने लगेंगे तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि 2020 में जॉब और बिजनेस अच्छा रहेगा बशर्ते कि आप मेहनत में कोई कमी ना रखें और एक आत्मविश्वास के साथ आप दिन की शुरुआत करें हर दिन को नया ही समझना चाहिए और नया ही होता है और नए तरीके से काम करने की कोशिश करें बात करते हैं हमारे अगले विषय की और वो है फाइनेंस इस साल धन की स्थिति मिली रहेगी पर यह जरूर आप मान सकते हैं कि दो से बेटर धन आएगा वर्ष का आरंभ सामान्य रहेगा इस समय धन संबंधित लेन देन में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए किसी नजदीकी व्यक्ति से हल्का सा धोखा मिल सकता है इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें हालांकि शुक्र लाभ के स्वामी होकर धन के साथ विराजमान हैं जो कि वित्तीय लिहाज से बहुत अच्छे हैं एक बात तो तय है कि पैसा आपके पास आएगा जरूर लेकिन आपकी गलत नीतियां गलत आपके विचार या बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत के चलते पैसा नहीं टिकेगा और पैसा आगे से आगे खर्च होता रहेगा लेकिन ये सब खर्चे अच्छी चीज़ों को अच्छी चीज़ों के अंतर्गत होंगे इसलिए आपको पुराने निवेश जो आपने कर रखा है इन्वेस्टमेंट उसमें मुनाफा हो रहा हो रहा है उस पर वॉच करना जरूरी है पैसे से पैसा बनाने की पूरी जोर कोशिश करनी चाहिए हालांकि आपके लग्न में केतु और धन भाव में शनि होने से खर्च बहुत बढ़ेगा या तो परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर शुभ और मांगली कार्य पर यात्राओं में पढ़ाई लिखाई में लेकिन ये मैंने पहले ही कहा है ये खर्च बहुत अच्छे होंगे हालांकि इसके बाद स्थिति इस सामान्य जरूर हो जाएगी शनि एवं गुरु ग्रह के द्वितीय स्थान में युति और उसके प्रभाव से स्पेशली तीस मार्च से जून पर्यंत इच्छित बचत आप कर पाएंगे यदि कोई पैतृक संपत्ति का मसला है मुकदमा है या कोई तकलीफ चल रही है उसमें समाधान निकलेगा गाड़ी आगे बढ़ेगी कोशिश करेगा कि हल्का फुल्का अगर सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके आपके प्रॉपर्टी मसले को हल करने का मौका मिलता है तो जरूर करना चाहिए सुख सुविधा के वस्तु पर खर्च हो सकता है इस साल आप मई से अगस्त के बीच जमीन या घर खरीद सकते हैं कुल मिलाकर इस साल आपके हाथ में पैसा टिकना मुश्किल है लेकिन पैसा आना लगभग तय है बात करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ की यानी पारिवारिक जीवन की पारिवारिक मामलों के लिए वर्ष बहुत शानदार रहने वाले हैं द्वितीय स्थान जो कि हमारे नए मेहमान का होता है घर में किसी प्रकार के नए सदस्य का आगमन होता है कुटुंब की वृद्धि का होता है तो यह तो तय है कि बेटा है तो बहू आ जाएगी अब मान लीजिए छोटा ही है तो कैसे आएगी तो आप, आप ही छोटे हैं तो आपकी पत्नी आ सकती है कुछ नहीं है तो घर में बहन बेटी परिवार के किसी और सदस्य के कोई संतान उत्पत्ति होना जिससे घर में और कुटुंब में वृद्धि होने के चांसेस बढ़ेंगे द्वितीय स्थान का शनि परिवार में उन्नति के लिए बहुत शुभ रहता है और 30 मार्च के बाद गुरु ग्रह का द्वितीय स्थान में गोचर 
आपके स्थान में परिवर्तन कराएगा नया मकान आपको दिला सकता है परिवार में खुशियां बहुत बढ़ने वाली है इसका पूरा आनंद लेना चाहिए अगर परिवार में शीत युद्ध चल रहा है किसी मन मुटाव है मन भेद या मतभेद चल रहे हैं तो उसमें समाप्ति हो जाएगी हालांकि मई से शनि वक्री हो रहे हैं ऐसे में परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद होने का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से हमारे प्रति जलन रखते हैं आप उनकी खूब तारीफ करिए ताकि वो मन से आपकी जलन को खत्म कर सकें जैसे हम पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं वैसे लोग पीठ पीछे तारीफ भी तो करते हैं तो आपको एक गुण अपनाना है कि आपको सिर्फ तारीफ करनी है आपको अगले के अवगुण देखने ही नहीं है जब भी कोई मिलता है सिर्फ तारीफ करिए यार उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है आप वो तारीफ कहीं ना कहीं घूमते फिर तो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी और आपके प्रति जो वो द्वेष रखा हुआ है या रखी हुई है वो खत्म हो जाएगा परिवार के सदस्यों को मान सम्मान देकर परिवार में शुभ और मांगली कार्य करके जैसे विवाह शादी सगाई और थ्रेड सेरेमनी जनेऊ ऐसे बहुत सारे आपके शुभ और मांगली कार्य होने वाले परिवार में जिससे आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी हाँ ये बात जरूर है कि सेवंथ हाउस सप्तम स्थान में या सप्तम स्थान में राहु आपके जीवन साथी और जीवन संगीने के बीच कोई तारतम्य जो चल रहा था उस पर ब्रेक लगाने का काम करेंगे जैसे पति पत्नी में शक पैदा करना विश्वास की कमी होना प्यार इश्क और मोहब्बत किसी से चल रही है तो किसी तीसरे की वजह से अड़ंगा ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ की नौ बताना शादी होते होते रुक जाना सगाई होकर टूट जाना ऐसी कुछ स्थितियाँ बनती है तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ते हैं जो भी तनाव है उसे खत्म आपको करना चाहिए चाहे वो हल्का फुल्का सेक्रीफाइस करके करना हो तो जरूर करिए इस साल आप सह परिवार धार्मिक या किसी ऐसे स्थान पर यात्रा करने जा रहे हैं जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे जैसे मैंने देखा है कि कई सारी महिलाओं को लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि हम एक बार तो जिंदगी में स्विट्जरलैंड जाए हम एक बार तो कश्मीर जाए हम एक बार तो नैनीताल जाए ऐसी कोई भी जगह हो सकती है वो आपके इस मई इस साल मुराद पूरी होने वाली है पंचम स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित महिलाओं को और पुरुषों को संतान रत्न की प्राप्ति हो रही है आपके बच्चे शिक्षा में बहुत बढ़िया करेंगे आपको संतान से सुख मिलने जा रहा है इसे खूब अपने परिवार का आनंद उठाइए और अपने आप को ऐसा तैयार करिए कि आपके आसपास एक सतयु का माहौल बन सके नेगेटिव बातचीत से ना तो किसी से बात करनी है शुरुआत भी नहीं करनी अगला करता है तो टॉपिक चेंज करिए आप चिंता मुक्त होकर चिंतन करने लग जाएंगे बढ़ते आगे अगले विषय की तरफ और वो है हमारा स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में जरूर लोग ये बात करते हैं कि पहला सुख निरोगी गया बातें जरूर करते हैं ज्यादातर लोग कि खान पान ऐसा होना चाहिए सुबह योग प्राणायाम एक्सरसाइज होनी चाहिए खेल कूद होना चाहिए ये बातें तो परफेक्ट करते हैं लेकिन इसके बारे में करते धरते कुछ नहीं है लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष ठीक ठाक रहेगा जिन लोगों को ऑपरेशन ड्यू है होने के पूरे चांसेस हैं सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले की तकलीफ या इम्यूनिटी कमजोर होना रेजिस्टेंस पावर का कमजोर होना लीवर किडनी की तकलीफ होना इसके चांसेस ज्यादा हैं इसलिए आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें लगने स्थान में गुरु आपके स्वास्थ्य को ठीक करने या सही वैद हकीम नीमराज मिलने के पूरे चांसेस हैं मानसिक तनाव इस साल आप पर हावी ज्यादा रहेगा याद रखिएगा जैसे हम बॉडी के फिटनेस के लिए हम लोग मिनरल्स प्रोटीन विटामिन लेते हैं जिससे हमारे हस्फुट बॉडी बनती है लेकिन मन और मस्तिष्क की इम्यूनिटी होती है एक रेजिस्टेंस पावर होती है उसे बढ़ाने के लिए मन का भोजन है ज्ञान और मन के लिए करो ध्यान रोज पंद्रह बीस पेज किताब के पढ़िए रोज ध्यान करिए और साथ में हो सके तो प्राणायाम और योग करिए इससे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो बहुत शुभ रहेगा अन्यथा आपके पास कितनी सुख सुविधाएं और स्वास्थ्य नहीं है तो गड़बड़ आ जाएगा सब इसलिए आत्मविश्वास तो रखिए और आप अपने विचारों को अपने कर्मों को सुधारिए तो सेहत अच्छी हो सकती है चोट लगना दुर्घटना होना पेट और गुप्तांग से संबंधित रोग होने के चांसेस जाता है जो लोग शराब पीते हैं सिगरेट पीते हैं उनको सांसों की तकलीफ होना और उससे खराटे आना खराटे से साइलेंट हार्ट अटैक होना ऐसे चांसेस बनते हैं ऐसा ही होगा यह मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप उससे पहले से ही बचाव करिए और अपने आप को ठीक करिए तब ठीक रहेगा इसके लिए कुछ एंड में उपाय भी बताऊँ उसे जरूर करिएगा अब बढ़ते आगे हमारे अगले विषय की तरफ कि आपकी शिक्षा कैसी जाने वाली है यह वर्ष जो लोग जनरल पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल की कॉलेज की स्पेशल पढ़ाई कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं फर्दर एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की सफलता की दृष्टि के दृष्टि से श्रेष्ठम समय क्यों 
क्योंकि आपके राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति पांचवें स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ने जा रही है जो आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा याद रखिएगा प्यार इश्क और मोहब्बत यह भी पंचम स्थान से देखते हैं वहां पर भी बृहस्पति देखते हैं तो पढ़ाई भी बढ़ाएंगे और लोगों के साथ अट्रैक्शन भी बढ़ाएंगे आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान ने आपको एक कॉमन सेंस देकर भेजा है धरती पर आपको अपने लक्ष्य का पता रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है पढ़ाई और करियर अगर आपका लक्ष्य प्यार इश्क मोहब्बत है तो पढ़ाई को साइड में रखिए और प्यार इश्क और मोहब्बत करिए आपका लक्ष्य है पढ़ाई नहीं करना और कुछ नहीं करना सोते रहना तो आप उसे करिए ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपका आपकी जिंदगी का मेन प्रायोरिटी आपके लिए क्या है उस पर ध्यान दीजिए तो जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी तो शिक्षा दीक्षा तो अच्छी होने वाली है लेकिन शनि की साढ़े साथ चल रही है इससे कॉन्सेंट्रेशन का भंग होना आप जैसे ही अपनी पढ़ाई करने बैठेंगे कोई दोस्त तंग करेगा आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन दिन में आते हैं कोई किसी काम का नहीं हो जैसे मेरी माँ भी बचपन में मैं कहता था बचपन में माता जी मैं बड़ा बिजी हूँ तो मेरी माँ कहती कि कहती थी कि कौड़ी का कमाओ नहीं और टके की तेरे पास फुर्सत नहीं है यानी एक रुपया तुम कमाते नहीं और सेकेंड तुम्हारे पास है नहीं तो ऐसा वो कहा करती थी बचपन में तो हो सकता है कि आप ना तो पढ़ाई ढंग से करते हो ना जॉब करते हो ना बिजनेस करते हो टाइम आपके पास है नहीं नोटिफिकेशन आपके पास मोबाइल पे इतने सारे आते हैं जैसे आपसे ज़्यादा कोई बिजी है नहीं तो आपको इस प्रायोरिटी को तय करना पड़ेगा और उच्च शिक्षा के लिए आपके पास बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे जो लोग पी कर रहे हैं जो लोग फर्दर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं दूसरे शहर राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर में चार पांच जगह या जब भी बुक खोलें या बुक के पेज पर सबसे पहले आप अपना लक्ष्य जरूर लिखिए बार बार वो लक्ष्य आपको याद रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बड़ा अच्छा गार्डन हमें बनाना चाहिए जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं तो सब माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि आपका करियर प्रायोरिटी है आप देखिएगा आपको शानदार परिणाम मिलेंगे जो लोग पढ़ाई खत्म करके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार समय है अगर आप इसी साल नौकरी का इंतजार कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ तो चांसेस पूरे हैं आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग की पढ़ाई हो तो अभी शानदार समय है आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि माँ बाप के पास धन है या नहीं है कहाँ से लाएंगे कैसे होगा अगर सोचना ही है तो ये सोचिए कि माँ बाप कितने कष्टों से हमें पढ़ा रहे हैं हम बदले में माँ बाप को बेटर पर परिणाम लाकर एक रिटर्न गिफ्ट तो दे सकते हैं इसका ध्यान रखिए लेकिन 19 सितंबर के बाद राहु ग्रह का गोचर छठे भाव में आपको थोड़ी तकलीफ देगा पढ़ाई में गलत फ्रेंडशिप गलत राह हो सकता है आप सिगरेट पीना शराब पीना गलत नशे पत्ते में लग जाए जो आप, आपको हो सकता है कि मेरी बात पर यकीन ना हो तो चाय की थड़ी पर जाके पाँच मिनट बैठिए आपको कितने लड़के लड़कियां मिल जाएंगे आप स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होइए आपको पता लग जाएगा आप डांस पर डांस बार में जाइए आप पब में जाइए जो जहां शराब बिकती है ऐसे बहुत सारे क्लब हैं वहां जाकर देखिए आपको पता चल जाएगा सोलह साल की लड़कियाँ सोलह साल अट्ठारह साल के बच्चे क्या कर रहे हैं तो हम भी तो उसमें आ सकते हैं हम न आए इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अन्य क्योंकि साढ़े साथ इस प्रकार के काम कई बार करती हैं बाकी ओवरऑल आपके पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है याद रखिएगा कि ये साल आप शानदार अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने और अपनों के सपनों को साकार करते हुए दिख रहा है लेकिन जो राहु शनि की सैया ये सब डिस्टर्ब करने वाले हैं इससे निजात पाने के लिए आपको अपने विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी और साथ में डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा तो आप शानदार साल को गुजार सकते हैं बढ़ते आगे हमारे अगले विषय की तरफ और वो है यात्रा इस वर्ष अधिक यात्राओं के योग नहीं है लेकिन यात्रा के योग जरूर है 30 मार्च के बाद विदेश यात्रा दूर दराज की यात्रा अपने शहर राज्य में यात्रा होने के चांसेस ज्यादा हैं और यह 13 जुलाई तक रहेगा और वर्ष के उत्तरार्ध में 19 सितंबर के बाद भी विदेश यात्राओं की संभावना है आप अगर जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेवल के चांसेस पूरे हैं मन के अनुकूल यात्राएं होगी लेकिन शनि की साढ़े साथी के चलते कुछ यात्राएं आपकी बनती बिगड़ेगी कैंसिल हो जाएगी कुछ चोरी होना नुकसान होना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपकी यात्राओं को डिस्टर्ब कर सके इसलिए प्री प्लान बनाएं कुछ उस पर फ्लैक्सीबिलिटी रखें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि तकलीफ भी आ जाए तो आप उसमें से सॉल्यूशन निकाल सकें लाभ जरूर मिलेगा तो एंजॉय करिए अपनी यात्राओं को अब बात करते हैं प्रेम संबंध का प्रेम जीवन में हो तो फिर सारी तकलीफ हाल हो जाती है प्रेम संबंधों के लिहाज से ये साल मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला है राहु के सेवंथ हाउस में होने से शुरुआती महीनों में रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट रहेगी लेकिन इसे सैक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट और धैर्य धीरज और धैर्य से काफी तक आप इसे काबू में कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले काबू करने पड़ेगी अपनी भावनाएं और अपने क्रोध को जि
उन लोगों के राहों की वजह से दरार आ सकती है और उन लोगों के चांसेस दरार के ज़्यादा हैं जो लोग एक साथ दो तीन घोड़े पर सवारी करने की कोशिश करते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कियों को देखा है बुरा नहीं मानना चाहिए मेरी बात का लेकिन मैंने देखा है इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ एक साथ दो तीन बॉयफ्रेंड रहते हैं कि हो सकता है जिससे बहुत अच्छा चले उससे शादी कर लेंगे ये गलत होगा ऐसे भी लड़के हैं जो एक साथ तीन चार गर्लफ्रेंड को मेंटेन करके चलते हैं एक दूसरे को पता ही नहीं नहीं लगने देते हैं ऐसे पुरुष महिलाएं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं और ऐसे लोग जिंदगी में आने वाले टाइम में बहुत तकलीफों में फंस जाते हैं इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और सही इंसान के साथ ही रिश्ते बनाने चाहिए बाकी लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है लेकिन प्यार तो सबके साथ नहीं किया जा सकता है इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए इसका ख्याल रखें क्योंकि ऐसा होने जा रहा है शनि के साढ़े साथी के लास्ट डे के कारण वही गुरु जब वक्री हो रहे हैं मई में तो आपके लिए थोड़े से रिश्तों में दरार आने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे लेकिन एक बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके लव मैरिज हो सकती है आपके जो भी अरेंज मैरिज भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं कोशिश करें कि तीस मार्च के पहले या जून के बाद ही आप इसके बारे में सलाह लें और सितंबर में गुरु मार्गी हो जाएंगे उस समय वापस आपके रिश्ते मजदूर मधुर हो जाएंगे और प्रेमी जोड़े के विवाह की संभावनाएं परिवार में वापस सामंजस्य और प्रेम बढ़ जाएगा लेकिन जो भी मैंने अच्छी बातें बताई उसको बढ़ाने के लिए जो भी मैंने बुरी बातें जो हो सकता है आपको पसंद नहीं आई हो उनको घटाने के लिए आप कुछ उपाय बता रहा हूं उसका सहारा जरूर लीजिएगा सबसे पहले तो धार्मिक कार्यों के लिए वर्ष का आरंभ बहुत अच्छा रहेगा नवम स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रभाव आप एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास और संचार करेगा मान लीजिए आपने आज तक योग प्राणायाम ध्यान चिंतन अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का सिर्फ बात की है तो अब पढ़ना और करने का समय आ रहा है आपके व्यक्तित्व में तेज दिखाई देगा एक आकर्षण दिखाई देगा कॉन्फिडेंस जलकेगा आपके अंदर आपको गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति का पूरा योग मिलेगा इसके लिए योग साधना जरूर करिएगा स्फटिक शिवलिंग और या सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार श्रीयंत्र को घर के मंदिर में स्थापित करके नित्य घी का दीपक जलाकर श्री सुख का पाठ करें या उसका श्रवण करें लक्ष्मी मंत्र पर लक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए कमल कट्टे की माला से श्रीयंत्र पर रोज 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र करते हुए अभिषेक करें बुधवार और शनिवार को चींटियों को दाना जरूर डालिए आप बगला मुखी कवच और अमोघ महामृत्युजय कवच के साथ श्रीयंत्र का कवच अगर हो सके तो तीनों पहनिए नहीं तो बगला मुखी और अमोघ महामृत्युजय कवच जरूर पहनिए धार्मिक पूजा अर्चना और अनुष्ठान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आपको स्टूडेंट को स्टडी मटीरियल यूनिफॉर्म या किसी प्रकार के स्कॉलरशिप जरूरतमंद बच्चों को कोई भी फीस है पुस्तकें हैं कॉपी पेंसिल ऐसी कोई चीज बांटे जरूर प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें जिस श्रवण मतलब सुनना भाग्य उदय में वृद्धि के लिए जो बाधाएं आ रही है उसे दूर करने के लिए साल शनि आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे इसके हनुमान चालीसा और दशरथ कर शनि स्त्रोत्र का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा कोशिश करें कि हर शनिवार को चींटियों का दाना डालिए और साथ में जो मछलियां होती हैं उन्हें भी आप गोलियां दे सकते हैं कोशिश करिएगा कि इस साल आप जितने हो सके कम से कम सात तेरह या इक्कीस रविवार शनिवार या गुरुवार तीनों में से कोई भी या तीनों में अपने वजन के बराबर तुला दान करना है जैसे मान लीजिए आपका वजन है पिचहत्तर किलो तो आप पिचहत्तर किलो अनाज कपड़े ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर आप अलग अलग लोगों में बांटिए आपके बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे आप मेरी वेबसाइट ग्रहों का केल डॉट सी ओ डॉट आई एन पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बात कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप और हम दोनों बात कर सकते हैं एस इसके लिए आपको जोधपुर कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा दिए गए नंबर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों का खूब ख्याल रखें आप सभी व्यस्त रहें मस्त रहें जो भी लोग इंग्लिश कैलेंडर में विश्वास रखते हैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर आज के लिए इतना ही मुझे अपने जुबान को यहीं विराम देने के लिए आज्ञा दीजिए प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद